हेलो व्यूअर्स वेलकम टू इंस्पायरिंग द ऑनलाइन एकेडमी नीनू मी हरीश ఈ రోజు ఆటోమేటిక్ లో భాగంగా సంఖ్యా వ్యవస్థ గురించి నేర్చుకుందాం ఓకే సంఖ్యా వ్యవస్థ వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది చూడండి ఆటోమేటిక్ లో కంపల్సరీగా మిగతా టాపిక్ నేర్చుకోవడానికి ఆటోమేటిక్ ఎంతగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ సంఖ్యా వ్యవస్థ గురించి నేర్చుకోండి ఆటోమేటిక్ లో ఇది ఈ టాపిక్ నుండి కంపల్సరీగా మీకు ఎస్ఐ అండ్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే మినిమం ను మినిమం విల్ గెట్ మినిమం 5 టు 8 మార్క్స్ వస్తాయి అండి మినిమం ఫైవ్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తాయి తర్వాత విఆర్ఓ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో మినిమం టూ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి తర్వాత ఆర్ఆర్బి రైల్వేస్ లో కంపల్సరిగా త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరిగా ఈ ఎగ్జామ్ నుండి వస్తాయి ఈ టాపిక్ నుండి వస్తాయండి సో ఫస్ట్ సంఖ్యా వ్యవస్థ నేర్చుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మీకు ఆటోమేటిక్ నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా ఇందులోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఫస్ట్ మీ ప్రిపరేషన్ సంఖ్యా వ్యవస్థతో స్టార్ట్ చేయండి ఓకే ఈ రోజు ఫస్ట్ సంఖ్యా వ్యవస్థలో లెసన్ వన్ లెసన్ వన్ లో బేసిక్స్ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ నెంబర్ సిస్టమ్ అనగా కావాల్సిన బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ గురించి ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే దానిలో మొదటగా వివిధ సంఖ్యల రకాలు టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం సో మనకు సంఖ్యా వ్యవస్థలో వివిధ రకాల సంఖ్యలు ఉంటాయి దానిలో మొదటగా సహజ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు అనగా సహజ సంఖ్యలు సహజ సంఖ్యలు సో సహజ సంఖ్యలని జనరల్ గా క్యాపిటల్ ఎంతో డినోట్ చేస్తారు సో సహజ సంఖ్యలు అంటే నేషనల్ నెంబర్స్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎంతో డినోట్ చేస్తారు చూడండి సహజ సంఖ్యలను వేటి అంటారు లెక్కించడానికి ఉపయోగించే సంఖ్యలను లెక్కించడానికి ఉపయోగించే సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలు అంటారు అనగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎక్సెట్రా సో ఆన్ ఈ సంఖ్యలను సహజ సంఖ్యలు అంటారు వీటిని క్యాపిటల్ ఎంతో డినోట్ చేస్తారు తర్వాత పూర్ణాంకాలు పూర్ణాంకాలు పూర్ణాంకాలని క్యాపిటల్ డబ్ల్యూ తో డినోట్ చేస్తారు సో జీరో విత్ నాచురల్ నెంబర్స్ జీరో విత్ నాచురల్ నెంబర్స్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ సంఖ్యలన్నిటి కూడా పూర్ణాంకాలు అంటారు నెక్స్ట్ పూర్ణ సంఖ్యలు పూర్ణ సంఖ్యలు సో పూర్ణ సంఖ్యలను ఐ ఆర్ జెడ్ తో డినోట్ చేస్తారు పూర్ణ సంఖ్యలను ఐ మరియు జెడ్ తో డినోట్ చేస్తారు దీనిలో రుణ విలువలు మరియు జీరో రుణ విలువలు మైనస్ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఓకే పూర్ణ పూర్ణ సంఖ్యలలో రుణ విలువలు మరియు ధన విలువలు మరియు జీరో ఉంటాయి సో ఇందులో రుణ విలువలని రుణ పూర్ణ సంఖ్యలు అని ధన విలువలని ధన పూర్ణ సంఖ్యలు అని అంటారు రుణ పూర్ణ సంఖ్యలని ఐ మైనస్ ఆర్ జెడ్ మైనస్ తో రిన్యూ చేస్తారు ధన పూర్ణ సంఖ్యలని ఐ ప్లస్ ఆర్ జెడ్ ప్లస్ తో రిన్యూ చేస్తారు నెక్స్ట్ అకరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలు సో అకరణీయ సంఖ్యలు అకరణీయ సంఖ్యలని క్యాపిటల్ క్యూ తో డినోట్ చేస్తారు చూడండి ఇప్పుడు క్యూ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పీ బై క్యూ ఎక్స్ సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు సారీ ఎక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు పీ బై క్యూ వే పీ కామా బి క్యూ బిలాంగ్స్ టు ఇంటీజర్ సెట్ అండ్ క్యూ డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి పీ బై క్యూ రూపంలో రాయగల సంఖ్యలని P by Q రూపంలో రాయగల సంఖ్యలను అకరణీయ సంఖ్యలు అంటారు ఇక్కడ Q ఎల్లప్పుడూ కూడా జీరో కాకుండా ఉండాలి అనగా అకరణీయ సంఖ్యలలో అన్ని కూడా సపోజ్ పీక్వల్ రెండు పీక్వల్ మూడు అయినట్లయితే రెండు బై మూడు అనే పూర్ణ అనే భిన్నము అకరణీయ సంఖ్యలో ఉంటుంది అలాగే పీక్వల్ మైనస్ ఫోర్ పీక్వల్ ఫైవ్ అయితే మైనస్ ఫోర్ బై ఫైవ్ కూడా అకరణీయ సంఖ్యలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ P equal 0, Q equal 5, 0 by 5, 0. Then, P equal 1, Q equal to 2, 1 by 2 would have to be. Allah gave 5, minus 5, minus 7. Even if you have a current year cycle, you can die. సో అకర్ణీయ సంఖ్యలు కార్యం పడుతుంది 
అకర్ణీయ సంఖ్యలు కాన్సెంటర్ అను కర్ణీయ సంఖ్యలు అంటారు ఎగ్జాంపుల్ √2 √3 √5 ఎక్సెట్రా సో ఆర్ ది సంఖ్యలను కర్ణీయ సంఖ్యలు అంటారు ఓకే ఫస్ట్ సంఖ్యలను లెక్కించుట సంఖ్యలను లెక్కించుట సంఖ్యలను లెక్కించుట ఓకే సో దాని మొదటగా ఒకటి నుండి చూడండి సంఖ్యలను లెక్కించడానికి కొన్ని సులభమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి ఆ పద్ధతుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు చూడండి ఒకటి నుండి ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల సంఖ్యలు ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని చూడండి ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల సంఖ్యలు అండి ఒకటితో స్టార్ట్ అవుతుంది యాభైతో అందం అవుతుంది అలా గమనకి ఎన్ని సంఖ్యలు ఉంటాయి యాభై సంఖ్యలు ఉంటాయి ఓకే ఒకటి నుండి మొదలైంది కాబట్టి ఈజీ అయిపోవచ్చు ఒకటి నుండి వెయ్యి వరకు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే వెయ్యి సంఖ్యలు ఉంటాయి ఒకటి నుండి రెండు వందల యాభై వరకు రెండు వందల యాభై ఉంటాయి కానీ ఒకవేళ రెండు ఇరవై నుండి యాభై వరకు ఇరవై నుండి యాభై వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని ఇరవై నుండి యాభై వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని చూడండి ఒకటి నుండి యాభై వరకు యాభై ఉంటాయి ఒకటి నుండి ఇరవై వరకు ఇరవై ఉంటాయి మరి ఇరవై నుండి యాభై వరకు ఎన్ని సంఖ్యలు ఉంటాయి అన్నట్లయితే చూడండి ఇందులో ఇరవైతో స్టార్ట్ అవుతుంది యాభైతో అంతం అవుతుంది ఇరవై అనేది మొదటి సంఖ్య ఇరవై ఒకటి అనేది రెండు ఇరవై రెండు అనేది మూడు ఇలా నలభై తొమ్మిది అనేది యాభై అనేది ఓకే ఇప్పుడు యాభై వరకు సంఖ్య ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పాలి కాబట్టి ఇందులో చూడండి చివరి సంఖ్య చివరి సంఖ్య యాభై కాబట్టి యాభై మైనస్ మొదటి సంఖ్య ఇరవై ప్లస్ వన్ యాభై మైనస్ ఇరవై ప్లస్ వన్ యాభై మైనస్ ఇరవై ముప్పై ప్లస్ వన్ థర్టీ వన్ సంఖ్యలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ముప్పై మూడు నుండి తొంభై ఏడు వరకు ముప్పై మూడు నుండి తొంభై ఏడు వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని ముప్పై మూడు నుండి తొంభై ఏడు వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని ఇందులో తొంభై ఏడు అనేది చివరి సంఖ్య ముప్పై మూడు అనేది మొదటి సంఖ్య అనగా మనం ముప్పై మూడు నుండి మొదలు పెడుతున్నాము లెక్కించడం కాబట్టి తొంభై ఏడు మైనస్ ముప్పై మూడు తొంభై ఏడు మైనస్ ముప్పై మూడు చేసినట్లయితే ముప్పై మూడు అనే సంఖ్య ఎలిమినేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ సంఖ్య లెక్కలోకి తీసుకోవాలి కాబట్టి ప్లస్ వన్ తీసుకోవాలి ఓకే తొంభై ఏడు మైనస్ ముప్పై మూడు ఏడు మైనస్ మూడు నాలుగు తొమ్మిది మైనస్ మూడు ఆరు ప్లస్ వన్ అరవై నాలుగు ప్లస్ వన్ అరవై ఐదు ఓకే అనగా ఏ నుండి ఏ నుండి బి వరకు గల ఏ నుండి బి వరకు గల సంఖ్యల ఏ నుండి బి వరకు గల సంఖ్యలు ఏ నుండి బి వరకు గల సంఖ్యలు బి మైనస్ ఏ ప్లస్ వన్ కి సమానమవుతాయి ఏ నుండి బి వరకు గల సంఖ్యలు b మైనస్ ఏ ప్లస్ వన్ కి సమానం అవుతాయి బి మైనస్ ఏ ప్లస్ వన్ ఏ నుండి బి వరకు గల సంఖ్యలు బి మైనస్ ఏ ప్లస్ వన్ కి సమానము నెక్స్ట్ ముప్పై ఏడు నుండి అరవై మూడు వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని ముప్పై మూడు ముప్పై ఏడు నుండి అరవై మూడు వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని అనగా ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఏడు బి ఈక్వల్ టు అరవై మూడు సో అరవై మూడు మైనస్ ముప్పై ఏడు ప్లస్ ఒకటి అరవై మూడు మైనస్ ముప్పై ఏడు పదమూడు మైనస్ ఏడు పదమూడు మైనస్ ఏడు ఆరు ఐదు మైనస్ మూడు రెండు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఏడు సంఖ్యలు ఉంటాయి సరి సంఖ్యలు నెక్స్ట్ సరి సంఖ్యలు సో సరి సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలను ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటారు సో సరి సంఖ్యల యొక్క సాధారణ రూపము సాధారణ రూపము సాధారణ రూపము టూ ఎన్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ ఓకే సాధారణ సంఖ్యల సాధారణ రూపం వచ్చేసి టూ ఎన్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తర్వాత అలాగే బేస్ సంఖ్యలు సో సరి సంఖ్యలు అని వేటిని అంటారు సరి సంఖ్యలు అని వేటిని అంటారు చూడండి రెండుతో భాగించబడే సంఖ్యలను రెండుతో భాగించబడే రెండుతో భాగించబడే సంఖ్యలను రెండుతో భాగించబడే సంఖ్యలను సరి సంఖ్యలు అంటారు రెండుతో భాగించబడే సంఖ్యలను సరి సంఖ్యలు అంటారు అనగా రెండుతో భాగించబడే అనగా 
ప్రతి రెండవ సంఖ్యను ప్రతి రెండవ సంఖ్యను సరి సంఖ్య అంటారు అనగా నాలుగు వందల యాభై ఆరు ఇరవై ఆరు తొంభై ఎనిమిది ఇవన్నీ కూడా సరి సంఖ్యలు అవుతాయి నెక్స్ట్ బేసి సంఖ్యలు బేసి సంఖ్యలు సో రెండుతో బేసి సంఖ్యల యొక్క సాధారణ రూపము సాధారణ రూపము టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఎన్ బ్లాక్స్ టు జెడ్ ఎన్ బ్లాక్స్ టు జెడ్ ప్లస్ ఎన్ బ్లాక్స్ టు జెడ్ ఎన్ బ్లాక్స్ టు జెడ్ ఇప్పుడు బేస్ సంఖ్యలు రెండుతో భాగించబడని సంఖ్యలను రెండుతో భాగించబడని సంఖ్యలను బేసి సంఖ్యలు అంటారు భాగించబడని సంఖ్యలను బేసి సంఖ్యలు అంటారు ఓకే బేసి సంఖ్యలు అంటారు ఓకే దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు సరి సంఖ్యలను మరియు బేస్ సంఖ్యలను లెక్కించిన గురించి తెలుసుకుందాము ఇప్పుడు ఒకటి నుండి ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల యాభై వరకు గల బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని అనగా ఫస్ట్ బేస్ సంఖ్యల మధ్య భేదము ఎల్లప్పుడూ రెండు ఉంటుంది బేస్ సంఖ్యల మధ్య భేదము ఎల్లప్పుడూ రెండు ఉంటుంది ఇందులో చివరి సంఖ్య చూడండి బేస్ సంఖ్యతో మొదలై సరి సంఖ్యతో అంతమవుతుంది ఒకటితో మొదలై ఒకటితో మొదలై యాభైతో అంతమవుతుంది ఒకటితో మొదలై ఒకటితో మొదలై సరి సంఖ్యతో అంతమైనట్లయితే ఒకటితో మొదలై సరి సంఖ్యతో అంతమైనట్లయితే మనకు యాభై బై రెండు యాభై బై రెండు ఇరవై ఐదు బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి ఇరవై ఐదు బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి ఓకే చూడండి ఒకటితో మొదలై యాభై వరకు ఒకటి నుండి యాభై వరకు గల బేస్ సంఖ్యలు అంటే యాభై వరకు ఇరవై ఐదు సరి సంఖ్యలు ఇరవై ఇరవై ఐదు బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి ఒకటి నుండి ఒకటి నుండి రెండు వందల వరకు గల సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఒకటి నుండి రెండు వందల వరకు గల సరి సంఖ్యలు ఎన్ని సో ఒకటి నుండి రెండు వందల వరకు అనగా ఒకటి నుండి రెండు వందల వరకు గల సంఖ్యలు ఎన్ని ఒకటి నుండి రెండు వందల వరకు గల సంఖ్యలు రెండు వందలు అందులో వంద బేస్ సంఖ్యలు వంద సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి ఒకటి నుండి వంద వరకు ఒకటి నుండి వంద వరకు మొత్తం రెండు వందల సంఖ్యలు ఉంటే అందులో వంద బేస్ సంఖ్యలు వంద సరి సంఖ్యలు ఒకటితో మొదలై మొదలై ఎన్ అనే సరి సంఖ్యతో అంతమైనట్లయితే ఒకటితో మొదలై ఎన్ అనే సరి సంఖ్యతో అంతమైనట్లయితే అయినట్లయితే ఎన్ బై టూ సరి సంఖ్యలు మరియు ఎన్ బై టూ బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి ఎన్ బై టూ బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి ఎన్ బై టూ సరి సంఖ్యలు ఎన్ బై టూ బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఒకటి నుండి ఒకటి నుండి నలభై ఏడు వరకు నలభై ఏడు వరకు గల బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని ఒకటి నుండి నలభై ఏడు వరకు గల బేస్ సంఖ్యలు ఎన్ని అనగా ఒకటి నుండి నలభై ఏడు వరకు ఒకటి నుండి నలభై ఏడు వరకు మొత్తము నలభై ఏడు సంఖ్యలు ఉంటాయి ఒకటి నుండి నలభై ఏడు వరకు మొత్తం నలభై ఏడు సంఖ్యలు ఉంటే నలభై ఏడు గంట ముందు మనకు నలభై ఆరవ సంఖ్య ఉంటుంది నలభై ఏడు గంట ముందు నలభై ఆరవ సంఖ్య ఉంటుంది నలభై ఆరు వరకు మనకు ఇరవై మూడు బేస్ సంఖ్యలు ఇరవై మూడు సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి ఇరవై మూడు సరి సంఖ్య ఇరవై మూడు బేస్ సంఖ్యలు ఇరవై మూడు సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నలభై ఏడు అనేది బేస్ సంఖ్య కాబట్టి మొత్తం ఇరవై నాలుగు బేస్ సంఖ్యలు ఉంటాయి సో ఇరవై నాలుగు బేస్ సంఖ్యలు ఇరవై మూడు సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి ఒకటి నుండి తొంభై తొమ్మిది వరకు గల బేస్ సంఖ్యల ఒకటి నుండి తొంభై తొమ్మిది వరకు గల బేస్ సంఖ్యల సంఖ్య బేస్ సంఖ్యల సంఖ్య ఎంత ఒకటి నుండి తొంభై తొమ్మిది వరకు గల బేస్ సంఖ్యల సంఖ్య 
संख्यूटी अंतमेंट मुफ्ई मूड न प्रति रेडव संख्या बेस संख्या संख्या मुख्य संख्या So, यहाँ पर इधर माइनस हुए तो हम दी फिफ्टीन माइनस नाइन, ओके फिफ्टीन माइनस नाइन फोर, फोर माइनस टू टू बाई टू, टू वन द टू रेंडे का मोर रेंडे पाने ना पाने लोग ले सोचा थी पाना मोड़ दो, ओके पाना मोड़ के संख्या लोग उन्हें आई, अन्ना का चलने ये मरियो, ये मरियो बी ला मंत्र कला, ये मरियो बी ला मंत्र क संख्या संख्या मतलब इन सही संख्य उ
పన్నెండు నుండి ముప్పై ఎనిమిది వరకు పన్నెండు నుండి ముప్పై ఎనిమిది వరకు గల సరి సంఖ్యలు ఎన్ని పన్నెండు నుండి ముప్పై ఎనిమిది వరకు గల సరి సంఖ్యలు ఎన్ని అనగా సరి సంఖ్యల మధ్య భేదము ఎల్లప్పుడూ రెండు ఉంటుంది అనగా ప్రతి రెండవ సంఖ్య అనగా మొదటి సంఖ్య పన్నెండు ఇది సరి సంఖ్య కాబట్టి నెక్స్ట్ రెండవ సంఖ్య పన్నెండు ప్లస్ రెండు పద్నాలుగో సంఖ్య పద్నాలుగు కూడా సరి సంఖ్య అవుతుంది పద్నాలుగు ప్లస్ రెండు పదహారు కూడా సరి సంఖ్య పదహారు ప్లస్ రెండు పద్దెనిమిది కూడా సరి సంఖ్య పద్దెనిమిది ప్లస్ రెండు ఇరవై కూడా సరి సంఖ్య అనగా ప్రతి రెండవ సంఖ్య సరి సంఖ్య అవుతుంది కావున ముప్పై ఎనిమిది మైనస్ పన్నెండు బై రెండు ముప్పై ఎనిమిది మైనస్ పన్నెండు బై రెండు ప్లస్ ఒకటి అనగా ముప్పై ఎనిమిది మైనస్ పన్నెండు ముప్పై ఎనిమిది మైనస్ పన్నెండు ఇరవై ఆరు బై రెండు ప్లస్ ఒకటి రెండు ఎక్క మూడు రెండు పదమూడు పదమూడు ప్లస్ ఒకటి పద్నాలుగు సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి నెక్స్ట్ అరవై ఆరు నుండి నూట ఇరవై ఎనిమిది వరకు గల సరి సంఖ్యలు ఎన్ని అరవై ఆరు నుండి నూట ఇరవై ఎనిమిది వరకు గల సరి సంఖ్యలు ఎన్ని అనే దాంట్లో అరవై ఆరు అనేది సరి సంఖ్య నూట ఇరవై ఎనిమిది అనేది కూడా సరి సంఖ్య కావున నూట ఇరవై ఎనిమిది మైనస్ అరవై ఆరు బై టూ ప్లస్ వన్ నూట ఇరవై ఎనిమిది మైనస్ అరవై ఆరు ఎంత ఎనిమిది మైనస్ ఆరు రెండు ప్లస్ పన్నెండు మైనస్ ఆరు ఆరు బై టూ ప్లస్ వన్ అరవై రెండు బై టూ అనగా ముప్పై ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ముప్పై రెండు సరి సంఖ్యలు ఉంటాయి ఓకే ఇలా మీరు క్యాలకులేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా మొదటిది మరియు చివరిది సరి సంఖ్య అయ్యేటట్టుగా చూసుకోవాలి ఓకే మొదటిది మరియు చివరిది రెండు కూడా సరి సంఖ్యలు అయ్యేలా చూసుకోవాలి దీన్ని ఫార్ములా రూపంలో రాసినట్లయితే ఏ మరియు బి ఏ మరియు బి మధ్య గల సారీ ఏ నుండి బి వరకు గల ఏ నుండి బి వరకు గల సరి సంఖ్యల సంఖ్య ఏ నుండి బి వరకు గల సరి సంఖ్యల సంఖ్య ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ బై టూ ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఏ కామ బి రెండు కూడా సరి సంఖ్యలు అవ్వాలి రెండు కూడా సరి సంఖ్యలు రెండు కూడా సరి సంఖ్యలు అవ్వాలి నెక్స్ట్ మధ్య గల సంఖ్యలు లెక్కించ ఇరవై మరియు ఇరవై మరియు నలభై ఐదు లా మధ్య గల సంఖ్యలు మధ్య గల సంఖ్యలు ఎన్ని ఇరవై మరియు నలభై ఐదు ల మధ్య గల సంఖ్యలు ఎన్ని అనగా ఇరవై లెక్కించబడకూడదు నలభై ఐదు కూడా లెక్కించబడకూడదు కాబట్టి నలభై ఐదు మైనస్ ఇరవై నలభై ఐదు మైనస్ ఇరవై అనగా ఇరవై ఐదవ సంఖ్య లెక్కించబడట్లేదు బట్ నలభై ఐదవ సంఖ్య లెక్కించబడుతుంది కాబట్టి ఈ సంఖ్యను కూడా రెండు చేయాలి కాబట్టి మైనస్ వన్ కాబట్టి నలభై ఐదు మైనస్ ఇరవై ఒకటి అనగా ఇరవై నాలుగు సంఖ్యలు నూట ఇరవై మూడు మరియు రెండు వందల పదిహేను నూట ఇరవై మూడు మరియు రెండు వందల పదిహేను లా మధ్య గల నూట ఇరవై మూడు మరియు రెండు వందల పదిహేను లా మధ్య గల మధ్య గల సంఖ్యలు ఎన్ని మధ్య గల సంఖ్యలు ఎన్ని ఓకే నూట ఇరవై మూడు మరియు రెండు వందల పదిహేను ల మధ్య గల సంఖ్యలు ఎన్ని అనగా చూడండి నూట ఇరవై మూడు లెక్కించబడకూడదు రెండు వందల పదిహేను లెక్కించబడకూడదు అనగా మనం నూట ఇరవై నాలుగు నుండి రెండు వందల పద్నాలుగు వరకు మాత్రమే లెక్కించాలి నూట ఇరవై నాలుగు నుండి రెండు వందల పద్నాలుగు వరకు మాత్రమే లెక్కించాలి ఓకే మీరు ఇదైనా కన్సల్ట్ చేయండి లేదా లేదనుకోండి ఇప్పుడు రెండు వందల పదిహేను మైనస్ నూట ఇరవై మూడు మైనస్ వన్ రెండు వందల పదిహేను మైనస్ నూట ఇరవై మూడు మైనస్ వన్ అనగా రెండు వందల పదిహేను మైనస్ నూట ఇరవై నాలుగు అనగా ఐదు మైనస్ నాలుగు ఒకటి నెక్స్ట్ ఇరవై ఒకటి మైనస్ పన్నెండు తొమ్మిది సో తొంభై యొక్క సంఖ్యలు ఉంటాయి